en lo que vamos ¿no? apuntando a la primera jornada del sábado estudiantil, eh, con muchos temas que hemos tocado, en especial con el tema de la seguridad, ¿no? que es muy importante para resguardar a cada uno de los alumnos, de los estudiantes que van a asistir, eh, con la policía de la provincia, con la gente de seguridad ciudadana, se ha trabajado en conjunto, así que bueno, esto ya se le ha dado tranquilidad a cada una de las instituciones, diagramando también lo que va a ser el predio y el lugar donde vamos a estar. ¿no? ¿Cuántas entradas eh, se dan por, por institución? Bueno, las entradas ya se repartieron, si cada institución ya las la terminaron de vender, así que se nos va a dar el remanente para que sigamos vendiendo ahí en el Estadio Olímpico. ¿no? ¿Cuáles son los detalles a tener en cuenta para el ingreso, con lo que se puede hacer, con lo que no? Bueno, en lo que respecta al tema de, de, del check-in, digamos, que van a realizar eh, la policía, la gente de seguridad, va a ser un control eh, con los profesores ahí, en este caso, viendo y considerando cuál es el reglamento, sabiendo que los alumnos no pueden llevar cosas, eso ya se van a encargar directamente el, los profesores asesores de cada institución para que haya un control más seguro para cada uno de ellos. En lo que respecta también el, el predio, bueno, se va a vallar todo lo que es la parte de la cancha sintética, toda la Chacho Peñalosa, también vamos a tener el predio ocupado para que los jóvenes y los chicos puedan distenderse por ahí y puedan tener un predio más amplio, ¿no? Va a volver a ser un patio de comida, como se hizo el año pasado, para que las promos puedan recaudar, en este caso, eh, fondos, vendiendo cosas. Sí, sí, exactamente. Ese es uno de los, de los ítems que hemos tocado y creo, creo que es prioridad para cada una de las instituciones. Recordemos que a raíz de esto, ¿no?, de los patios de comida que se han dado desde acá, desde el departamento, desde el municipio, se hizo a que eh, los chicos puedan recaudar fondos. Así que vamos a seguir con esa iniciativa de que cada actividad que se realice que puedan recaudar fondos, ¿no? ¿Qué horario tiene previsto de inicio y de finalización? Bueno, horario previsto que tenemos nosotros va a ser en este caso a las 14 horas, si vamos a arrancar, 14 y 30 con el primer juego, luego en el desfile de mascota y después, bueno, ya 15 horas de más juegos, batucada, hinchada, ¿sí? Finalización a las 7 de la tarde como mucho. ¿A qué hora va a ser justamente la, el horario para ornamentar eh, cada uno de los establecimientos? Bueno, vamos a arrancar nosotros a las 9 de la mañana, vamos a abrir la puerta para que todas las instituciones pasen por acá, para que las instituciones puedan ir a, a ornamentar. Obviamente ya va a estar la gente de seguridad controlando eh, para que bueno no se, no se vaya ningún elemento que pueda co eh, causar peligro a la fiesta que tenemos preparada. ¿no?